Goedenavond allemaal en uh, baie welkom terug bij het Boer Media Program. Uh, vanavond praat ons sommer so met uh, so na, alle navra oor die nationale kwalificatie, wetgeving. Uh, dit gaan dan nou juist daar oor, um, dat mense uh, wat so kwalificaties jy het en in die werksplek hoe jy die kwalificaties aanbiedt en of jy kwalificaties het of nie en hoe belangrijk dit is om eerlijk te wees oor jou kwalificaties en, en dit wat jy het en dan nou wat jy nie het nie. Uh, vanavond gesels ons weer met uh, Frans. Frans, baie dankie dat jy weer hier by ons aangesluit het. Uh, jy het uh, een repertoire opgebouw in uh, arbeidswetgeving en is jy een arbeidsspecialist. En uh, baie dankie dat jy vanavond by ons aangesluit het en baie welkom aan ons kijkers en ons hoop julle geniet vanavond die program en uh, ja, Soos wat ons voorheen gesê het, as daar vraag is, asjeblief, nie hy weer om vir ons te stuur nie. Frans, goeienaand, uh, ons praat weer met jou van ver af. En, uh, dank ja, goeienaand, Kobus. Uh, nee, dankie vir die uitnodiging. Uh, ek, ek sit hier so lekker in die woestijn in L1, uh, die sogenaamde oase dorp in die Emirate. Ons hart loop hier so so in die 40 grade, maar dit is daarom nou bezig om, om kouwer te word, jy weet, mense, die seizoen het nou gedraai, maar, um, ja, nie, ons is baie bevoorrecht en in een prachtige omgeving, ook hier so in die, in die Emirate, maar dankie vir die uitnodiging, ek, ek sien uit na vanavond sy gesprek. Uh, dankie, Frans, nee, uh, seker het gaan waarde toevoeg, en uh, dit is iets wat oor ek nogal die eerste uh, baie vraag krijg, en uh, dit gaan juist daar oor, wat so kwalificaties jy het, en wat is die implicatie daarvan, as jy dan nou so jok oor die kwalificaties wat jy het, jy weet, um, is daar, is daar, is daar wetgeving rondom dit, en ek denk ons kan, ons kan nog daar by begin, ons begin by wat so wetgeving is daar, wat, wat, wat kwalificaties reguleer, en, en dan vat ons om van daar af, Ja, so met die afkop, afskopslag sal ek, sal ek vir jou sê, die, die nationale uh, kwalificatie wetgeving is daar. Uh, uh, ek, wil, ek wil so bykie net so een of twee ratte terugdraai. Jy weet, ons praat hier van een moendelike oneerlikheid. As, as ek een wanvoorstelling maak oor my kwalificatie, dan, dan is dit maar een leen wat ek vertel, jy weet. En um, vir, vir allemaal wat in een of ander verhouding staan of het nou een vriendskapsverhouding, of in een hevelik is, of een saam verhouding met iemand anders, te, weet ons hoe belangrijk is vertrouwen. En nou wil ek hier, jy weet vir die, vir die uh, kijkers dan nou sê, diezelfde vertrouwen wat ons uh, het in ons hevelike, het ons ook in ons werksplek. Nou, Die, die werksplek verwacht van jou, of jou werkgever verwacht van jou, om, om eerlijk te wees. Dat, uh, die werksplek of die werkgever verwacht van jou, om, om jou te kan vertrouwen. En natuurlijk is, is die vertrouwen gaan beide kanten toe. Die werknemer uh, moet dan ook die werkgever kan vertrouwen. So, waar kom je die vertrouwen vandaan? Is het in een wetgeving geskryf? Uh, is het maar gewoonte? Dit is gedeeltelijk al bij um, jou, jou vertrouwensverhouding in, in die werksplek. Kom bij die gemene recht uit. Uh, dit, is, dit is gewoonte. Uh, dit komt van jaren terug af. Dit, was, dit is ongeskrewe. Um, en dan krijg je natuurlijk ook die vertrouwen wat in jouw contract ingeskryf wordt. Waar, waar jou werkgever specifiek rondom vertrouwen in een sekere gedrag uh, gaan skryf om te sê, jy weet seker goed is, is onaanvaardbaar, jy, jy kan nie, jy, jy mag nie van my steel as my werknemer nie, jy mag nie van, van my leens vertel nie, ensovoort. Um, so, so jy krijgt dit beide in die, in die gemene recht, wat, 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 wat de gewoonte geworden. is. Ander woorde, die punt daar is, dit hoef nie geskryf te wees ergens nie. So met ander woorde, as ek nou oneerlik is met my werkgever, ek vertel nou een leen, of ek, of ek steel, en die werkgever klaar my aan, en ek vat my contract, en ek sê, maar, maar luister, hier nergens staan, dat ek nie mag leens vertel. Dan gaan jou werkgever vir jou sê, maar ek mag staat op die, op die gemene recht, ek mag staat daar op dat, hierdie verhouding van ons, hierdie werkgever, werknemer verhouding, is gebouw op vertrouwen. En interessant genoeg, daar is een 
baie oulike saak daar oor, wat in die uh, hoogerechtshof van Johannesburg afgespeel het. Uh, Moya, uh, Moya uh, teen Old Mutual. En wat hier gebeur het is, die Moya is, is een directeur van, een van die directeure van Old Mutual, baie hoog profiel uh, bezigheid, en een van die ander directeure wat een baie senior positie daar net, uh, ek gaan maar nie sy naam noem nie, so hy is een baie bekend vir amal, uh, Moya kom toe achter, maar daar is een of ander konflikt van belange, want hierdie oud dien ook op ander rade van ander maatskapie, en die bezigheid van die, van die bepaalde vergadering het juist gegaan daar oor, dat daar besluite moet geneem word oor uh, contracte wat aangegaan moet word met van hierdie ander maatskapie waar die man ook een belang het. En Moya staan op en sê, maar meneer, uh, jy het een conflict van belang nie so. Die, die, die hoog profiel man ignoreer hom net daar op die plek sit hom ook terecht op sy plek, en sê vir hom, jy weet, dit het niks met jou uit te waan nie. So verbrokkel hierdie verhouding tussen die twee. En, uh, Moya gaan toe, op die einde van die dag, en hy gaan openbaar, toe sekere goed, en sê, maar, hier is my bewys om te sê, dat jy in konflikt, met van die maatskapie opgetreed. Uh, geen verrassing nie, Moya word net daar aangetla, en uh, die werkgever sê, jy het nou ons vertrouwen geskaad, uh, omdat jy optree tegen die beste belang van, van die maatskapie. Die uiteinde van die saak is, uh, hy is toe afgedank, maar in die, in die uh, hoogerechtshof in Johannesburg, het die rechter toe besluit of, of bevind, om te sê nee, wat Moya gedoen het is, hy het die verhouding of die die, die vertrouwensverhouding tussen die werkgever en die, en die werknemer, het hy eindelijk beskerm, omdat hy sekere onwaarhede geopenbaar het. Hy, hy het gesien dat, dat daar wel een wezenlijke conflict van belang is, hy het nie net geswijg daar hoor nie, hy het in die open gebring. En die, die hof sê toe, bevind toe om te sê, dat uh, hierdie vertrouwen is nie net een eenzijdige ding nie. Net soos wat Moya eindelijk sy werkgever moes kon vertrouw het, moet die werkgever hom ook kan vertrouw. Hmm. En as jy gaan kyk na die gedrag tussen die twee partijen, dan sal jy sien dat Moya sy gedrag was een van, van vertrouwen geweest. En so is die gemene recht ook. Want die werkgever het toen nou ook gegaan en gesê, maar nergens te staan dit in die contract, dat hy een plig gehad het om dit te openbaar. En toe word, word die hoofd bevestigd, toe maar net weer die gemene rechtbeginsel van, van vertrouwen. Nou, net so vinnig ook, dit, die hierdie vertrouwensverhouding, wat, wat so belangrijk is, word ook in ons arbeidswetgeving gemeld, uh, in, die, in die gedrags, goeie gedragskode, word daar ook gesê, dat wanneer daar een ontslag oorweeg word, dan moet die werkgever eindelijk bevind om te sê dat hierdie verhouding tussen die werkgever en die werknemer het onherstelbaar verbrokkel. Hmm. Nou, as jy nou dan na, na die woorde luister, dis die selwe woorde wat ons in die hoofd gebruik met die echtscheiding. Jy sê, uh, die, jy sê vir die hoofd dat die verhouding het onherstelbaar verbrokkel. En die selwe woorde word gebruik in die gedragskode of goeie gedragskode van die arbeidsverhoudinge wetgeving. En een van die redes, hoekom daar bevind kan word dat die verhouding onherstelbaar verbrokkel het, is as die vertrouwe geskaat is. So kyk nou net die gouwe lijn wat deertrek van die gemene recht na ons uh, wetgeving en ook in die hof uh, in ons, in ons uh, um, hofzake, kom het baie duidelik uit, dat vertrouwen is maar toch die grondslag van die verhouding tussen die werkgever en die werknemer. En, en sou jy wanvoorstelling maak, dan skaat jy daar die, dan is het moendlik dat jy die verhouding onherstelbaar kan skaat. Hmm. Frans, het maak vir my heel te mos in, jy het nou gesê van die verhouding wat jy bouw, en 
Je weet, als het begin en einde van een verhouding. En as jy by die begin begin en jy sê die fondatie van die verhouding, heel te mal, jy baseer dit op een leen, dan kan jy dit ongelukkig, jy weet, jy kan het nooit herstel nie. Um, en ek denk, dis waar mense moet achtslaan, dat so die, die fondatie dan nou um, op een leen gebaseer wees. Enig iets wat jy daarna doen, en specifiek met kwalificaties, jy, jy gee jou voor as een specialist of een dokter of uh, wat ook al, uh, gekwalificeerde persoon in een mate. En soos wat jy dan nou, um, jy weet, in jou werksplek omgaan, jy weet, maak mense uh, of vertrou mense dat jy weet waarvan jy praat, dat jy, dat jy kursus gedoen het, of dat jy kwalificatie het, um, dat jy kindigheid het. En ja, ja. Ek, kan sien, ek kan sien hoe, hoe, hoe dit problematisch kan wees. Um, toen nog nie, ek heb hier uh, geskies, en kom, as, as ek net daarby kan aansluit, uh, daar, daar is precies een hoofdzaak om, om te bevestig wat jy nou net gesê, dit is uh, uh, South African Post Offices Limited, Um, teen die, uh, die commissie van conciliatie en, en uh, uh, arbitratie. En wat, wat, wat die arbiter in, of wat die hof toe uiteindelik bevind het in daar die saak, die, die arbeidshof, uh, sê die volgende ding, sê, to place an employee who was guilty of dishonesty back in her position, where honesty and integrity are paramount to the execution of duties is to my mind grossly unreasonable, but more importantly, it cannot be right and proper to reinstate or re-employ a person in a position that was secured. And listen now, Yuri, in a position that was secured by making of false statements. So in this geval, it is work never a ban for stelling gemak. And gesê, ek het sekere kwalificaties. Later het het gebleek dat die haai kwalificaties nooit verwerf was dier die uh, werknemer nie. En so het die hoof toe nou bevind om te sê, maar jy, dit sal uh, uh, grof onredelik wees om van die werknemer te verwag om hierdie persoon in die positie te hou. Hmm. En die vraag word ook gevra, um, is hy ou nie dan bezig, sou jy dit doen? Is jy nie dan bezig om hierdie oneerlijke gedrag te onderhou nie en, en, en te bevorder nie. Weer eens kom die hele kwestie van vertrouwen. in. Hoe vertrou jy dan die persoon? Soos jy nou terecht opgemerk het, in die begin van hierdie verhouding, om die beste belangen van die werkgever voorop te stel, as die persoon al klaar en met die intrapslag een leen vertel het, een wanvoorstelling gemaakt het. Want ek stem 100% hier saam, en as jy vat, kom ons vat by voor by die coöperatieve wereld, jy weet, nou gaan na, na gaan ander poste oop, terwijl jy nou uh, dier jou, 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 uh, amper sê, karier, maar, uh, beweeg, gaan na ander poste oop, waarna hierdie persoon dan skiet, en dan is dit nie net on, onrechtvaardig dit oor die werkgever nie, maar ook ander werknemers, wat tegen jou competeer vir beter posiesie binnen in die maatskapie, En jy weet, so is het onrechtvaardig teen oor hulle ook, as die, die grondslag van die ander persoon dan in die, um, op, 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 of op een leen gebaseer is dan in. Ja, kijk, dit, dit, dit is nou, dit, ek wil amper sê, dit is algemene kennis dat een leen, een wanvoorstelling in hierdie geval, gaan nie net een inpak hee op die verhouding tussen die werkgever en die werknemer direct nie, maar dit het ook een indirecte inpak op buitenstaanders, op, op ander persoene wat uh, verhoed geword het om in die positie daak aangesteld te kon word, as die wanvoorstelling nie plaasgevind het. Hmm. Uh, die, da, da is een ander saak, uh, G4S, Secure Solutions, um, hulle is die ouwens wat sekuriteit doen. En wat, wat daar gebeur het is, die, die werknemer het voorgestel dat, dat hy is een geoktrooieerde rekenmeester. En hulle het eerst baie later achtergekom, nadat hy al jare gewerk het vir die maatskapie, het hulle achtergekom, maar die man het nie die nodige kwalificaties nie. En so het hulle uh, om toe uiteindelik ontslaan en toe die saak in die, uh, die arbeidsappelhof beland. Uh, toe, sê die, toe sê die hof die volgende, sê dat 
hierdie wanvoorstelling van die, van die werknemer was, was platant oneerlik gewees en hy het een plig gehad om eerlijk te wees, hy moes een volle, uh, uh, hy, moes, hy moes volledig eerlijk gewees het met sy, werk, met sy werknemer en ook met die, hoor wat hulle hier so sê, iets potential employees, dit het ook een inpak gehad op die potentiële of op die uh, uh, ander werknemers, wat dalk in die positie kon gewees het. So, uh, en in in daar die geval uh, ook iets baie belangrijk wat wat die hof opgetel het is die persoon was vir etlike jare in hy pos gewees en en die argument is toegemaak maar um, hy het geen uh, hy het geen disciplinaire stappe gehad wat teenom geneem is in die verlede nie hy het sy werk baie goed gedoen en derhalwe het hy nie enige skade aan die aan die werkgewer uh, veroorzaak nie En uh, die hoofd het u anders dan al gekyk, hulle het gesê, nee, uh, this is so, in wet the fact that this honesty has been concealed for an extended period, does not in itself negate the seriousness of a misconduct or justify its different treatment. Ja. To find differently would send the wrong message. Die doel heilig nie die middelen nie, uh, Kobus. Jy kan Jy kan daar ook goeie werk lever, jou werkgever kan daar ook baie gelukkig wees met jou werk, maar die feit dat jy vir so lang om misleid het, vir die werkgever een wanvoorstelling gemaakt het, waarop hy jou aangestel het, en vir soveel jare misleid het, maak het eindelijk erger, as wat het, as wat het is, as jy van die begin af uitgevang word, of jy ontbloot die waarheid. Ja, um, Interessant hoe die hoofd daarna gekyk het en, en daar die, die hoofd praat van een deceitful uh, behavior, met ander woorde, dit is een ondermijnende gedrag, uh, het, die, het die hoofd uh, erg uh, op, op ge, uh, kommer uitgesprek, jy weet, en, en baie kritiek uitgesprek daarop. Ja, en as, as jy vat in, in die voorbeeld van die CA daar, is ander um, standaarde waar hulle moet voldoen, daar is ander um, instanties waar hulle behoort, wat dan nou kyk, laat die die ouwens volgens sekere standaarde hulle werk doen. En um, jy weet, is dit in self problematies, as die ou dan nou nie aan daar die, daar die standaarde voldoen, of aan, aan daar die oorsig rol spelende um, organisaties behoort nie. Ek, ek denk daar moet die, moet die werkgever, die werkgever speel ook een baie belangrike rol uh, in een situasie soos daai. Uh, dit, dit is van kardinale belang dat die werkgever ook sy eie belange beskerm en wanneer een aanstelling gemaakt word, moet daar, moet daar stappe geneem word om te bevestig of hierdie kwalifikatie dan nou rarig verwerf is, uh, daar moet bewijse gelever word, soos jy nou sê, as jy behoort aan een sekere uh, professionele orgaan, soos uh, Saika, of uh, soos in my geval aan die prokureersorde, dan is daar toch sekere documentatie wat, wat ge, uh, gevalideer kan word. Hmm. En, en die werkgever kan nie net op goeder trouw uh, dit los en sê, maar goed, hierdie ouwe die voorstelling gemaakt, en derhalve aanvaar ek dit as die, as die waarheid nie. Ek, ek dink persoonlijk, die werkgever het te plig om dan te gaan en te gaan bevestig, maar behoort die persoon rarig, is hy geregistreer aan hierdie professionele orgaan of uh, het hy hierdie kwalifikatie verwerf? Ja, dit, 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 dit maak net sin. Maar, kijk, jy het nou gesê, gemene rechtelijk is het, jy weet, kyk om daarna en jy weet, uh, is het een praktijk wat, wat eindelijk nou... Uh, maar bietje donkerig is, maar die president in 2019 het hy hierdie wet uitgebreid. Hy, hy het gekom en gesê, weet jy wat, ons het een wezenlijke probleem in Zuid-Afrika met mense wat, wat bietje uh, uh, vrijelijk omgaan met die waarheid, of jy weet, bietje snaaks omgaan met die waarheid, waar dit dan nou by kwalificaties kom. En hy het in 2019 het hy uitbreidings gedoen, en is dit nou een kriminele oortreding, 
Um, behalve dat het gemene rechtelijke probleem is, is daar nou hierdie specifieke wet wat in, ingekom het wat sê, maar weet jy wat, jy kan nou tronk toe gaan vir hierdie type, hierdie type van, van, van dade. Um, denk jy, die, 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 die regering het besef dat, dat hierdie uh, algemene probleem is in die werksplek of in Zuid-Afrika, dat daar baie mense is wat hierdie wanvoorstellings pleeg? Die ding kom van ver af. Uh... Dit was al in 2017 een reuze probleem geweest. Op, op daar stadium um, was daar al uh, 1176 uh, zaken aan hangen gemaakt of gevallen van wanvoorstellingen rondom kwalificaties. En, en nou kun je voor jezelf denken dat dit het een groot impact op, op je werksplek. Uh, jouw kwalificaties waarvan ons hier praat is is tertiaire kwalificaties. Ja. Dit is, is grade, en meest is grade, en, en, en dies meer. So, uh, dat het een criminele oortreding is, maak vir my heel te mal sin, want dit grens, nie grens nie, dit, dit kom neer op bedrog. Ja. Want, uh, nie net maak jy een wanvoorstelling nie, maar jy, maar jy kry ook een voordeel daaruit, een financiële voordeel. En uh, ek het ook statistiek gezien van, van hy net so oor 1000, amper 1200 sake, was daar toe net onder die 80, ek denk 74 van hy sake was dier die valke onderzoek. So, uh, wetgeving kom nie net in tot stand of word nie net gewysig, omdat die parlement dink dit is, nou nodig nie, hulle, daar is baie duidelike beweegredes daarachter, en, en hierdie groot, die jy sal ook onthou in die, in die politieke arena, was daar, was daar heel wat sikke gevallen geweest waar mense ontplooi is, of aangestel is, en uiteindelik uh, word daar bevind, maar hierdie persoon het nie die kwalificatie wat, wat hy sê, hy het nie. So ja, dit is een wezenlijke probleem, en is een criminele een criminele oortreding. Jy kan tronk toe gaan daarvoor. As ons nou so kyk, jy weet, jy het so geraak aan die, aan die politiek. Um, nou, ons politiek is dus daar nie altyd bekend as die eerlijkste mense op die aardbol nie. En uh, daar is ook goeie rede daarvoor. Um, maar denk jy rechtig dat um, so ek as die politiek is daar nou by voorbeeld, so ek nou jok oor my kwalificatie en sê maar weet jy wat, ek het, ek het ek het die sekere kwalificaties en goed. Denk jy rechtig dat dit een inpak het op, op kiesers daar buiten kan? Denk jy die mense gee om wat so kwalificatie jy het? Of uh, denk, denk jy dat daar is een inpak op die mense daar buiten kan? As, sou ek nou jok oor kwalificatie? Ek wil het weer terugvat na, na die begin van ons gesprek toe. Uh, as, as een politieke leier uh, het jy te doen met, met kiesers in jou, in jou wijk of in jou area, en jy bouw een bepaalde verhouding met hulle. En hierdie verhouding is toch grotendeels ook gebouw op vertrouwen. Want, want as hierdie ouwens jou nie gaan vertrouwen nie, gaan hulle jou nie ondersteun nie, en hulle gaan jou ook nou nie uh, uh, weer verkies tot hulle verteenwoordiger nie. So, so wat gebeur nou die oomblik as jy als een leier enige leier, of nou een politieke leier, of een gemeenskapsleier, kerkleier, uh, hoof van een school is, jy hierdie wanvoorstelling gemaakt het, jy mag dalk nie een kwalificatie nodig hee, om die positie te bekleef waar jy is nie. Die kwalificatie is maar net iets wat jy, of soos hulle in Engels sal sê, nice to have. Maar, en het mag ook dalk nie as invloed hee op jou vermoe om die werk te verrig nie. Jy gaan nog steeds by jou kiesers uitkom, by jou wijksleer uitkom, jy gaan nog steeds goeie werk doen. Maar, op, as jy gaan kyk die basis van die verhouding, is, is vertrouwen. en wat doen so een wanvoorstelling in die vertrouwe? Dit, dit skaad het, jy weet. En, 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 en die hoofde het keer op keer teruggekom daarna toe om te sê, maar jy kan nie verwacht, hierdie verhouding kan nou onherstelbaar verbrokkel as gevolg van hierdie die man voorstelling. En ek denk die is waar ook vir een, vir een politiek is. Ja, so daar kan jy meer linie sien, maar ja, ek, ek denk dat is toch belangrijk. Ek het, ek het raak gelees in die, die 
um, Amendment Framework Act um, die volgende. En hulle het um, klem gelee op die volgende. Jy krij skriftelik waar jy nou vir jou, um, vir jou werkgever um, dan nou sê, maar weet jy wat, ek het die kwalificaties, ek heg vir jou hierby aan een uh, certificaat of een diploma of een graad of wat ook al, skriftelik. Maar dan gaan daar die wetgeving nou verder en hy sê, praat ook van mondeling. So as ek net vir die werkgever sê, maar weet jy wat, ek het hierdie kwalificatie. Of vir mense sê, um, hy gaan nou verder en sê, op sociale media, as jy op sociale media gaan en jy sit nou daar so, maar ek het nou hierdie volgende kwalificaties, dat dit ook wanvoorstelling dan nou op neerkom, maar dat dit ook strafrechtelijk dan nou, jy weet, dat jy aangeklaag kan word vir hierdie type van goed. Um, weet jy van syke sake en stem jy saam dat, dat, dat dit so is? Kijk, een uh, wanvoorstelling hoef nie op skrif te wees nie. Een wanvoorstelling hoef nou nie te wees, uh, hier so is een afskrif van my graad certificaat. Uh, kijk, en hy is nou nogal gestempel ook dier een commissaris van Ede nie. Uh, bloot dier hiervoor jou te sit en, en sekere voorstellings te maak. As ek jou nou vir jou oortuig om te sê, ek is een, uh, kom ons sê, financiële adviseer en ek kan vir jou adviseer rondom sekere beleggings en, uh, en jy geloof wat ek vir jou sê. Dan het ek een voorstelling aan jou gemaakt Die feit dat ek nie dit is wat ek vir jou gesê het nie, dit gaan dan een wanvoorstelling wees. Uh, en, en ek kan het vir jou oor die telefoon doen, ek kan het uh, op my Facebook blad kan ek het gaan plaas en jy gaan dink hierdie ou is nou die beste financiële adviseer in die wereld en ek kan hom vertrou. So die medium waarop het plaas vind, maak nie saak nie. Dit bly een wanvoorstelling. Wat, wat, is die, wat is die krux van die saak? Is dit die waarheid of is dit nie? En die oomlik is jou antwoord dan is nee, ek, ek het nou een leen vertel of nee, dit is nie die waarheid nie, dan het jy een wanvoorstelling gemaakt. Uh, dit is, in, in kriminele sake werk het ook so. Denk nou maar aan, aan bedrogsake, denk nou maar aan hierdie slenters. Uh, jy sê vir iemand, hoor jy het nou een klomp geld gewen of een uh, 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 lang verloren oma van jou of uh, familielid het nou tot sterwe gekom en ek doe nie boedel, jy weet, geen net ja. vir my jou ja. bankbesonderhede, ek betaal vir jou die geld. Ja. Uh, dis nie op skrif nie, maar dit hoef ja. nie op skrif te wees nie. Tjo, en dis eindelijk ingrijpend, want ek denk nie mense besef elke dag. Kijk, allemaal het seker maar hulle wit linkies, verstaan nie, betek jy en sê, man, ek het net een bier gedrink in plek van toeie, en jy weet, al die type van goed, jy weet, ons, ons is moest nou maar menselik, jy weet, so ons, ons, ons masseer maar betekker die waarheid so in die richting in, en, en ja, maar ek denk die mense besef wat die impact op hulle leven kan wees, sou hulle uitgevang word met die type van goed, en ek denk, dis waar, dis waar mens moet begin bekommer draak. Um, ja, en, net op die punt, die, die verskil is duidelik, um, as jy vir vir my sou sê, hoor jy, ek het net een bier gedrink, en jy het meer as dit gedrink, gaan dit nie een verskil maak aan, aan die vriendskapsverhouding nie. Ja. Uh, gaan jy, en jy vertel dit vir jou vrou, gaan sy dalk vir jou baie meer vies wees, as wat die volgende ook gaan wees, jy weet. Want die verhouding is anders. Ja. Nou trek om nou dier na jou, uh, jou werkgever werknemer verhouding toe. En vooral waar waar daar, uh, 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 die vertrouwen is nie in die contract geskryf nie, hy hoef nie in die contract geskryf te wees nie, dit, dit is standaard, as ek in die hevelik tree, vertrouwen is standaard, dit is deel van hierdie pakket wat ek myself voor inlaat, as ek een werkgever sy salarischeck ontvang, dan maak ek hier die commitment, hier die ooreenkomst met hom, of met dit, in haar instantie om te sê, ek gaan jou beste belang op je haar draai. Jy gaan my salaris betaal, en jy kan my vertrouwe. Oor ons wat gaan, gaan ek goed praat van my werkgever, ek gaan my werkgeverse belange, gaan ek uitbreid. En die oomlik is dit nie plaasvind nie. Jy weet, daar is een ou Engelse gezegde, jy weet, in voor een penny, in voor een pound. Hmm. En, en letterlijk, um, daar is een saak, arbeidshofzaak, van een uh, uh, checkers, shoprite, uh, 
kassier. Wat op camera gevangen is, die, die reel is die volgende. Jij mag niet eet achter die kassier, als jij kassier is, achter ja. jouw rekenaar nie. En op camera vindt hulle, sy is bezig om een chocolade te eet. Toe die disciplinaire voor komt, toe sê hulle toe klale aan uh, vir, vir oneerlikheid, want sy sê toe, sy het betaal vir hierdie chocolade, maar dit wees toe baie duidelijk, sy het nie betaal. Hmm. Uh, die uiteinde was ontslag. Nou, Weer eens, in voor een penny, in voor een pen. Eén bier of twee bier. Uh, uh, wat, wat is die verschil nou? Hmm. En die, die arbeidshof vind toe, dat die ontslag was billig geweest. Want die persoon werkt met geld. En als hij niet vertrouwd kan worden met de 250 se bar one op dat stadium nie, hoe kan ze vertrouwd worden met die, met, die, met die rest van die geld? Ik sure. kom nou hier na een wanvoorstelling rondom my, sê nou maar, my kwalificatie of mijn ervaring. Ik heb zoveel so jaar dienst als uh, ambassman. En dit is een informe leen. My werkgever moet mij nog kan vertrouwen. Kan hij mij nog vertrouwen? nadat ik daar die wanvoorstelling gemaakt heb? Sure. Dan het het niet direct de impact op mijn werk. Maar vertrouwen. Het gaat sure. weer terug naar die vertrouwen toe. Ja, als as je as geld vat bijvoorbeeld, je weet, um, als je jou, jou fondatie op een leen gebouwd hebt, je weet, en jij beweegt nou op in die maatschappij, en jij hebt bijvoorbeeld een verantwoordelijkheid wat gekoppeld is aan, aan besteding, ja. of verkrijgingsbeleid, en al die type van goed, dan raak het, dan raak het problematisch. Want je weet nooit wanneer, en je weet, die oude mensen hebben ons nog altijd gezegd, je weet, een leen bouwen op elkaar. So die een, die ja. een leen, reik om die ander leen toe te maak, en so, so is jy dan nou later redelijk in die moeilijkheid. En het, 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 het een groot inpak op daar die maatskapie, sy, sy gezicht waarde na die publiek toe, as sou daar dan nou hierdie type van goed uitkom. As jy bijvoorbeeld kyk na ingenieursfirma's, as jy nou nie ingenieur is nie, en die firma stel jou aan, en jy gaan bouwen een brug, en die brug val in mekaar, is dit nie die, die werknemer, Um, wat zijn naam genoemd wordt, niet maar die maatschappij wat zijn naam genoemd wordt, die weet vir, vir swak vakmanskap of swak. Ja, dat is een reputatie. Ja. Uh, die ja, die reputatie is, is daarmee in. Ja. Uh, je weet het, het grens mij baie aan uh, wat, wat baie keer in die praktijk gebeur. Mense, mense sal bijvoorbeeld de eetsverklaring aflee. Uh, eetsverklaring sal jy nou onder eet sê, die volgende het gebeur en dan teken jy daarby en de commissaris van Ede bevestig en de commissaris van Ede vraag vir jou die vraag. Is dit die waarheid en uh, sweer jy onder, uh, sweer jy in die naam van die heren dat dit die wel die waarheid is. So jy het, jy het die eet afgeleid. Hmm. En dit is onrustbarend om te zien hoeveel mensen in die publiek en zelfs in bezighede sal, sal praat van een eetsverklaring alsof het maar net een story is wat ik vertel het, jy weet. Hmm. Weer eens, die sê, dit gaan terug naar die vertrouwen toe. As jy in, in, in die wet, in die, in die uh, krimme strafrecht, uh, ma maak goeie voorbeelden van mensen wat gevang wordt uh, om uh, valse verklarings af te leven, valse getuies af te leven. So, wat is nou erg die verschil tussen om te jok onder eet, valse verklaring af te leen en om een wanvoorstelling te maken voor mijn werkgever, of om 250 zijn chocolade te steel bij mijn werkgever. Hmm. Ik kom allemaal terug, alles komt weer terug naar je nung toe, en dat is die, die vertrouwen. En als hij vertrouwensverhouding geschaad is, dan sê die uh, arbeidswetgeving voor jou en die gedrag, goede gedrag, worden dat um, dit kan dan leid tot irreparable harm. In uh, die onherstelbare verbrokkeling van die verhouding wat dan plaas van dit. So, Frans, ja, dit is eindelijk, um, ek denk baie keer as mens hierdie ding on, uh, jy weet, ontpak, of je pak om uit, dan lijkt het naar een klein dingetje, maar als je al die bouwblokken bij elkaar zet, 
dan kom je achter die wet, hier is eindelijk maar een stapje in een redelijke vrot proces, jy, 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 jy skep een proces wat, en ik denk baie mense sien dit nie so in nie, jy, jy doen iets die kleins, jy denk dit is iets die klein, maar dit leid na baie grote repetities toe, uh, voor en toe in jou leven, jy weet, baie keer, uh, of mense nou denk, jy doen dit as jy jong is, en dan, jy weet, soos wat jy ouwer word, dan, nou hier op derig of veerig of vijftig, word jy nou uitgevang, dat jy destijds gejok het oor jou kwalificaties, en um, ja, dit is, en dan sit jy met die gebakte pere, want dan verloor jy alles, en jy sal nooit weer in die bedrijf kan werk, of jy weet, doen wat voor jy lief is nie, dit, dit, dit gaan dan veel baie moeilik wees. Um, sê vir my, daar is nie een verjaring, uh, daar is nie een verjaring, waar iets soos daar is, hoe een wanvoorstelling gaan verjaar, na twee of drie jaar, en nou, nou, nou kan hy ou dit nie meer oproep nie, dit, ja. dit is, dit bly daar, so tot waar iemand, uh, die die een saak wat ek nou nou aangehaal het van die, van die uh, uh, geoktraheerde rekenmeester, Hulle, dit was bloot by toeval, aan die einde van sy, van sy loobaan, wat, wat hulle ontdek het, toe hulle na sy leer gaan kyk, om sy pensioen en alles uit te werk, op die einde van sy loobaan, om te gaan, om te sien, maar hier is kwalificaties wat genoem word, maar het is nergens op rekord nie. Tja, na soveel jare. En die moendlikheid is dan dat hy sy pensioen kan verloor, en voordele, en al die type van goed. Want dan gaan hy nie op pensioen, hy word afgedank. Um, ek, ek, ek twyfel of die pensioen in gedrang sal wees, uh, maar enige toekomstige werk, jy weet, dit, dit is nie ongehoord om iemand na sy aftreedatum dalk weer een aanstelling te geef, vooral in een skaars vaardigheid soos, soos rekenmeester nie. Ja. Um, ek dink dit sal definitief, en, maar dink ook aan die, aan die reputatie, jou, jou reputatie wat skade aangedoen word. Ja, ek dink, dink mense dink nie altyd daar aan nie, weet, uh, en vooral dees daar waar, waar jy in een wereld lewe wat redelijk, um, jy weet, competerend is. Uh, mense competeer die altijd voor posities. Uh, waar werk skaars is, waar, jy weet, uh, werk werk het probleem is om werk te kry. Jy weet, so mense gebruik betek hier hierdie type van goed om net daai, daai bykie voor te kom. Maar ek denk nie hulle besef wat rechtig die implicaties daarvan is. Nee, en ons, ons sien dit baie, mense sien dit maar in die, in die bedrijf en goed waar jy is. Um, jy kan dadelijk sien as uh, iemand by een werksplek opdag, en hy is nie heel te mal so verfijn soos wat hy moet wees, of so ingelees op een, op een ding soos wat hy moet wees nie. En ek denk in die ander, in die ander hand, jy weet mense wat wel, jy weet, studie skuld het, en om aan hulle grade die geld spandeer het, jy weet, hulle betaal jarenlang af aan daar die studie skuld, en jy weet, dit doen hulle groot onrecht aan, want nou, nou kompeteer hulle eindelijk uh, tegen iemand wat nou nie skitie die skuld het nie, wat, wat nie daai goeders deurgemaak het nie, en op die einde van die dag, jy weet, um, kry gewoonlik die ouwens wat ook nou moendlik die graad terechtig ver, verwerf het, hy kry nie die werk nie, maar iemand anders te kry die werk, en um, ja, is daar maar dan een groot financiële las op daar die ouw wat eindelijk maar hard geswaad het vir daar die graad en ek denk, ja, ek denk dit is een baie goeie wetgeving, ek, ek weet nie wat, wat denk jy nie, ek het, ek het persoonlijk nie geweet dat dit in gemene recht ook vervat is nie, en jy weet, ek is blij het ons toegelig daartoe, um, jy weet, dit is, dit is nogal iets belangriks, jy weet, dit is, dit is nie, dit is nie iets niets nie, dit is al iets wat, wat, wat paar jaar saam met ons kom. Ja, nee, die, die, die beginsel is definitief nie archaai, dit is al reeds een archaise beginsel, dit is oud, dit is so oud soos die berge, um, ek, ek, ek dink net dat uh, die, die gemeenskap sy, sy waardes en, en normes, uh, die, die sogenaamde banes maar is, van die gemeenskap het, het al so aangepas um, en, en achteruit gegaan dat mense aanvaar het nou maar as vanself spreken, dat jy, gaan, jy hoef nie alles te geloof wat iemand vir jou vertel nie, want daar is daar geleen wat, wat vertel word. Um, uh, partij, partij werknemers is ook onder die indruk, uh, as ek net eers die werk gekry het, dan kan ek achterna, kan ek nou maar ook kaarte speel. Hmm. En, en daar is ook sulke sake waar, waar die hoofd achterna gevind het, maar maak nie saak, dat jy nadat jy die post gekry het, voor en toe gekom het en gesê het, maar hmm. um, ek, ek, ek het eindelijk net alleen vertel, ek het nog nie my graad gekry nie, ek wacht nog vir my graad, jy weet, en 
En dit bly misleiding, dit bly een wanvoorstelling en dit bly nog steeds een dismissible offense, soos dit in die Engels gaan sê. En, en oor die algemeen is dit halfmaal met onmiddellike effect, jy weet, dit is dit is een rechtige ernstige oortreding in die werksplek, dit is nie, um, jy weet, iets wat, wat al rechtig disciplinaire, lang disciplinaire acties om goed kom nie, jy weet, dit is een redelike, redelike ernstige ding, so, dit is vinnig. Ja, kyk, as het, dit, dit is definitief baie ernstig, uh, ongeag hoe ernstig uh, uh, misdrijf of uh, uh, wangedrag is, uh, moet die werkgever nog altyd die, die processe volg, um, jy weet met enige ontslag, word al gekyk na die procedurele billigheid en dan ook die substantieve billigheid. Hmm. So die, die processe moet in plek wees, die, die nodige uh, uh, richtlijne moet gevolg word, soos uitgelig in jou disciplinaire kodes, hmm. en dan wat jou substantieve uh, billigheid aan betref, dit gaan oor die rede vir die ontslag. Hmm. En Al hierdie hoofdzake wat ek nou nou aangehaal het, het die, het die hoofde bevind dier die bank om te sê dat so een wanvoorstelling sal altyd substantief billik wees. Met ander woorde, het gaan altyd een billike rede wees vir ons slag. So, waarna kyk ons dan hier? Ons, ons sê dan vir mekaar, as jy een persoon dan antla op een klag van wanvoorstelling en, en, en bedrog, of bedrog, dan moet jy procedureel as die werkgever correct optree, en as jy dit gedoen het, dan gaan jou substantieve billigheid nie bevraagteken word. Hmm. Ja, ek, ek denk, kyk, baie, baie sake val by procedure, ek denk, <laughs> dat, ek, dit is betekend een beetje frustrerend, maar procedure is baie belangrijk, ek, ek denk, en dan die ander een moet jy kan bewijs, jy weet, daai Da, 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 ja, jy, in jou, in jou, in jou klag. In, in, die, in die arbeidsreg is dit is so'n bykie, so bykie anders te. Um, ek, ek ondervind dat die werkgevers is, is nogal baie, baie goed met die procedure, want die procedure is mooi uitgewerk. Um, jy krij jou kennisgeving, hy is in een bepaalde formaat, iemand het om vir jou klaar opgestel, arbeidsadviseer, um, jy weet hoeveel daar moet die persoon kennis kry, so jy tik alles op een lysie af. Hmm. En dan val baie van die goed plat op die substantieve billigheid. So, so my boodskap wat ek vir is, uh, as, as jy as een werknemer hierdie wanvoorstelling gepleeg het, dan is die kanse vir jou ontslag baie, baie goed. Hmm. Want jou werkgever hoef jy net die procedure te volg, en die substantieve billigheid is klaar in die sak. Jy, jy gaan die hekkie gemakkelijk oorgekom word. Frans, ek sit nou en denk aan iets. Jy, jy het my voorbeeld, ek gaan nou maar weer, uh, om ons sê, uh, financiële beamte, en dan krijg jy nou een CA, senior financiële beamte, kom ons sê die twee. En daar is tussen die twee pakkete wat jy dan nou het, um, jy weet, verskille in vergoeding. Jy weet, jy het nou junior ook en jy het senior ook. Nou kom jy en jy doen hierdie wanvoorstelling en jy is nou een senior ou in, in hierdie bedrijf en het die um, maatskapie enige recht om, om die salaris wat aan jou uitbetaal is, by jou terug te huis, om te sê, maar weet jy wat, jy het nou gesê, jy is een senior ou, ons kom nou achter, jy is eindelijk een junior oukie, jy weet, want jy het nou nie die kwalifikaties gehad nie, die verskillend salaris, kan, kan die maatskapie dan kyk of hulle dit kan verhaal van jou, is, is dit moendlik, of is so viele eis seker dan in maan, in die maat het. Ja, nee, dit gaan definitief een serviele eis wees, maar ek, ek het groot twyfel in my hart of, of so'n eis uh, gaan slaag, jy weet, hou gaan, uh, vir die blote rede, ek kan, ek kan my werk lever, dalk sonder die kwalifikatie, en ek kan goeie werk lever. Vir jou as werkgever om dan te kom bewys dat ek, jy het een of ander vorm van skade gelei, jy, jy betaal nou vir, uh, een senior uh, rekenmeester waar jy eindelijk vir een junior moes betaal het en derhalve is daar nou een sekere bedrag uh, of een kwantum skade gelei. Het gaan baie moeilik wees, want uh, vir alles as my werk gehalte van so aard is, dat ek presteer op die selle vlak as die, as die ou vir wie jy betaal het. So, 
die, die, die bewijs laat gaan op die werkgever dan is. Die, die persoon wat moet bewijs, ek het een of ander vorm van skade geleid. Skade geleid. Nee, dit is baie interessant. Yes, Frans, nee, dit is rechtig een interessante ding. Ek, ek denk baie keer, jy weet, ons, ons mense is so, so gerat en gejaag en goed, en ek denk baie van die maatskapie wat weet ek aan dat hulle nie rechtig mooi gaan kyk, um, jy weet, na hierdie kwalificaties nie. Maar, is daar een plek? Kom ons sê nou, iemand sê nou, weet jy wat, um, ek het hierdie sekere kwalificaties en ek het het verwerf, jy weet, by hierdie instelling. Kan, kan die maatskapie dan nou gaan navraag doen by die instelling, uh, waar hierdie kwalificaties dan nou behaal is, of is daar een, is daar een groter plek waar by hierdie, hierdie navraag gedoen kan word? Nou kijk, die, 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 uh, die site Suid-Afrikaanse kwalificatie, uh, wat sal hulle nou in Afrikaans wees, Self-African Qualifications Authority, SAKWA, okay. het, het een rekord van al hierdie kwalificaties. Uh, jy sal onthou, vorige keer het ons gepraat oor die POPEA, hmm. oor, oor die uh, POPI Act, en jou kwalificaties is ook dan nou deel van jou persoonlijke inlichting as data subjek. Hmm. So, jy, as jy daar die pad so wil loop, um, gaan jy dan typisch die toestemming kry van, van die persoon, van jou werknemer. Daar is ook een ander organisatie, ek gaan nou nie sy naam noem nie, nou nou denk jy ouwens, ek, uh, uh, ek adverteer, maar daar is ook organisaties wat jy kan nader, wat vir werknemer, of vir werkgevers hierdie, hierdie onderzoeken doen. Um, hulle gaan, hulle gaan, die sogenaamde wetting, jy weet, hulle doen wetting van jou, uh, van jou werknemer, en groot maatskapie maak gebruik van hulle. Ja, ja dat maak nie sin, ja. Ja, so, so hulle, gaan, hulle gaan typies, maar dan gee jy vir hulle dan toe, toestemming as, as a applikant bijvoorbeeld, jy weet, uh, jy, jy doen aansoek vir een post, jy teken somme al klaar dat hulle jou, um, jou kwalificaties gaan gaan navors en hulle gaan bevestig, um, en dan stel hulle typische wetting company aan, om het te gaan doen. Ja, heel baie interessant, want het baie interessant, jong. Ja, ek denk um, in een land uh, soos ons in, waar ons sien dat, um, jy weet, baie aanstellings gemaakt word, waar die ons nie rechtig uh, hond daar afmaak van die werk wat hulle doen nie, is hierdie type van gesprekke belangrik. Ek denk ons moet meer en meer uh, druk opsit en ons mense verantwoordbaar hou. Jy weet, um, as jy nou een busbestuurder het wat, wat sy licensie daar gekoop het, uh, gaan die mense doodmaak. As jy een ingenieur het wat sy, sy kwalificaties, uh, jy weet, daar gekoop het of nie eers gekry het nie, jy weet, kan daar brug inval. En financieel, jy weet, het ons ook genoem dat, uh, jy weet, daar, daar kan skade wees vir mense, vir mense daar buiten kan. En daarom is hierdie gesprek en dan so brood nodig en moet ons het uitwees en moet ons kyk daarna. So Frans, baie baie dankie, ek het uh, lekker gesprek met jou gehad en is altyd lekker, al moet ons nou ver gesels om uh, bykie daar in die, in die brein te pik en bykie van hierdie inlichting daar te onttrek en um, ja, is altyd baie goed na dat ek met jou gesels het, dat ek la, na die tyd denk, jy weet mens, um, jy weet, jy weet nie hierdie goed nie en um, dit is as baie lekker om, om jou so op lijn te en, en so nabij te. So ja, vir die kijkers van buitenkant, uh, wil ek sê baie baie dankie, um, ek denk het was weer eens interessant, ek leer baie by Frans, en um, ek denk het is belangrijk dat jylle weet, wees voorzichtig ouwens, moet nie, moet nie in die struk val nie, ek weet per ty keer raak een mens desperaat, en jy weet wil, wil mense werk hier, en jy weet wil nie vir jou familie sorg, uh, maar probeer het recht toe, uh, bou jouself op en moet nie foute maak wat later in jou leven, um, jy weet, jou gaan, gaan enkel tap, soos wat die Engelsman sê, en uh, jou laat nerve afval, nie, um, dit is problematisch. So, vir allemaal daar buitenkant, jy het uh, laas vir ons een klomp versoeke deurgestuur vir programme, uh, ek was ongelukkig bykie besig met een met klomp ander goed, en um, gaan ons nou so oor die volgende paar weke sal ons weer een paar uh, programme hee oor interessant jyde en goed wat jylle navraag oor gedoen het en uh, jylle weet ons focus is maar eindelijk op, op polisiering en, en daar die type van dinge uh, maar ja, as jylle versoeke het, asjeblief stuur jylle in en ons kry die kindige soos Frans en ander ouwens om, om ons te kom toelig 
knots kom help, en uh, ek denk daar is waarde toch daar, en so uh, jylle moet een lekker aand he, liefde en vrede vir jylle, en die vaderse seen, en uh, ons sien jylle weer, lekker aand, tot ziens.